ஸோ நேற்று நம்ம வந்து டூல்ஸ் நான் என்னன்றத பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அதாவது டூல்ஸ்னா வந்து எந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம கொரி எழுதணுன்றத பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் கிளாஸஸ் நான் என்னென்னு பார்த்தோம் அந்த கிளாஸஸில் மூணு கிளாஸ் பார்த்துருந்தோம் செலக்ட் யூஸ் பண்ணி எந்த எந்த காலம் எனக்கு அவுட் புட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணணுமோ அந்த காலமாக நம்ம வந்து கொடுத்தோம்னா செலக்ட் கிளாஸில் கொடுத்தா அது டிஸ்பிளே ஆகும் ஃப்ரம்ன்றது எந்த டேபிள் வேணுமோ அந்த டேபிளில் கொடுக்குறது ஆர்டர் பைன்றது எந்த காலம் நம்ம வந்து அடுக்கி வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறோமோ அதை வச்சு பார்த்துருந்தோம் ஸோ இது வரலி நேற்று வரலி மூணு கிளாஸஸ் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த கிளாஸஸோட கண்டினியூட்டி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே சோ அதுல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு கிளாஸ் தான் என்ன கிளாஸ்னா வேர் கிளாஸ் சொல்லுவாங்க சோ இந்த வேர் கிளாஸ்னா என்ன அப்படின்றத பாப்போம் இப்போ என்கிட்ட வந்து எல்லா காலமும் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன இது எடுப்போம் ஓகே எனக்கு எல்லா காலமும் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன கொரி எழுதும் கேட்டா ஸ்டார் எழுதுவோம் கரெக்டுங்களா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் அப்படி எழுதிட்டு ரன் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து இப்ப பத்து ரோஸ் தான் வரும் எனக்கு பத்து ரோ வேணா அதுக்கு அதிகமா இருக்கக்கூடிய ரோஸ் வேணும் அப்பனா நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் மேல போயிட்டு காலம் எடுக்க முடியுது ஆல் ஆல் ரோஸும் எடுக்க முடியுது ஆனா இப்ப என்னால பர்டிகுலரா ஒரு டேட்டா மட்டும் நான் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதாவது பர்டிகுலரா ஒரு ரோ மட்டும் எடுக்க போறோம் இந்த ஒரு ரோ மட்டும் எடுக்கிறது எப்படி அதுக்கப்புறம் பர்டிகுலரா இந்த ஒரு ரெக்கார்டு மட்டும் செலக்ட் பண்ணி அவுட் புட்ல காட்டுறது எப்படி இப்ப நம்மளால ஒரு காலம் நம்மளால எடுக்க முடியுது கரெக்டுங்களா ஸோ இதுதான் டேபிள்னா இந்த பக்கமா இருக்கிறதுக்கு பேர் காலம்னு சொல்லுவாங்க இந்த பக்கமா இருக்கிறதுக்கு பேர் ரோன்னு சொல்லுவாங்க இப்படிதான் ஒரு டேபிள் இருக்கும் டேபிள்ல இந்த பக்கமா வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு ஒரு காலம்னு சொல்லலாம் இந்த பக்கமா இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஒரு ரோன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து காலம் இது வந்து ஒரு ரோ ஸோ அப்போ ஒரு ரோ ஒரு காலமும் நம்மளால பர்டிகுலர் காலம் பிக் பண்ணி எடுக்க முடியுது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நேம் காலமோ இல்லை லாஸ்ட் நேம் காலமோ நம்மளால பிக் பண்ணி எடுக்க முடியுது ஆனா ஒரு பர்டிகுலர் ரோவை நம்மளால எடுக்க முடியுமான்னு கேட்டா இப்போ வழி நம்மளால பர்டிகுலர் ரோவை எடுக்க முடியல ஸோ அந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ரோவை எடுக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிளாஸ் தான் யாருன்னா இந்த வேர் கிளாஸ் இந்த வேர் கிளாஸ் வந்து பர்டிகுலர் ரோ மட்டும் எடுப்பாரான்னு கேட்டா இது அந்த டேரக்டா இந்த ஒரு ரோ மட்டும் எனக்கு எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா எல்லாம் எடுக்க மாட்டாரு இவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் என்னன்னா இவர் வந்து ரெண்டு ஒர்க் பண்ணுவாரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டிஷன் வேலிடேட் பண்ணுவாரு அப்படி அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும் நமக்கு கேட்கக்கூடிய பர்டிகுலர் ரெக்கார்டை டிஸ்பிளே பண்ணி கொடுப்பார் ஸோ இது வந்து டூ ஸ்டெப் ஒன்று வந்து கண்டிஷனை வேலிடேட் பண்ணும் அதுக்கு அடுத்து வந்து பர்டிகுலர் ரெக்கார்டை பிக் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து வேர் கிளாஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கண் இன்னொரு சாப்டர் ஒன்று இருக்குது அதை படிச்சுட்டு வந்தோம்னா வேர் கிளாஸ் நம்மளால் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் அது யாருனா அதுக்கு பேர் வந்து டூவல்னு சொல்லுவாங்க டூவல்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் டூவல்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளால் வேர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி கண்டிஷன் வேலிடேட் பண்ணுறதுன்றத ஈஸியாக கண்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் டூவல்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா டூவல்ன்றது வந்து ஒரு டம்மி டேபிள்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டியூயல் சொல்வாங்க இது வந்து இட் இஸ் a டம்மி டேபிள் இட் இஸ் a டம்மி டேபிள் பொதுவாவே ஒரு டேபிள்னா அந்த டேபிளுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்ட் இருக்கும் சோ இப்போ இந்த டேபிள் பாத்தீங்கன்னா இது உள்ள வந்து சம்திங் ஏதாவது ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஆனா இந்த டியூவல்ன்ற டேபிள்ல வந்து உள்ள எந்த ஒரு ரெக்கார்டுமே இருக்காது எனக்கு என்ன வேணுமோ அத வந்து இதுல டிஸ்ப்ளே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஒரு டேபிள்ல இந்த டேபிள்ல பார்த்தோம்னா இந்த டேபிள் உள்ள என்ன இருக்கோ 
அதை தானே நம்மளால பார்க்க முடியுது இந்த எம்ப்ளாய் ஸ்டேபிள் உள்ள எம்ப்ளாய் ஐடி ஃபர்ஸ்ட் நேம்னு சொல்லிட்டு சம் சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியுத தவிர்த்துட்டு இந்த டேபிள் உள்ள இல்லாத இன்ஃபர்மேஷனை நம்மளால பார்க்க முடியாது கரெக்டுங்களா ஆனா இந்த டுவெல் டேபிள் பொறுத்த வரையும் அப்படி கிடையாது டுவெல் டேபிள்ல எனக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை இப்ப நான் வந்து இந்த நேம வந்து இந்த ஜிய கொண்டு போயிட்டு எனக்கு அவுட் புட் ஸ்கிரீன்ல காட்டணும் ஓகேங்களா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஜியை கொண்டு போயிட்டு இந்த டேபிளுக்குள்ள வச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த டேபிள்ல இருந்து நமக்கு அவுட் புட்டா கொண்டு வந்து காட்டுது ஓகேங்களா ஸோ யூஸ்வலா டேபிள்ல என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் தான் அவுட் புட்ல காட்டும் ஆனா இந்த தடவை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எனக்கு எனக்கு தேவையான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை டேபிள் உள்ள அனுப்பி டேபிள்ல இருந்து நான் அவுட் புட் பார்க்க போறேன் ஸோ அதுதான் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டம்மி டேபிள் மூலியமா அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் எனக்கு வந்து இப்ப எனக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா இந்த ஒன் டூ த்ரீய இங்க நான் அவுட் புட்ல கொண்டுட்டு வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்ப நான் இந்த ஒன் டூ த்ரீனு போட்டுட்டு ரன் பண்றேன் ரன் பண்ணா எனக்கு அது ஒர்க் ஆகாது இது வந்து ஒரு எஸ்கியூல் ஸ்டேட்மெண்டே இல்லைங்கன்றாங்க அப்போ ஒரு எஸ்கியூல் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும்னா கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கிளாஸ் தேவை ஒரு செலக்ட் கிளாஸ் தேவை செலக்ட் இல்லாம நம்மளால கொரிய எழுத முடியாது கரெக்டுங்களா ஓகே செலக்ட் எழுதிட்டேன் இப்ப ரன் பண்றேன் செலக்ட் யாரு இல்லைன்னா ஒர்க் ஆக மாட்டாரு நமக்கு தெரியுமா இந்த ஒன் டூ த்ரீ எந்த டேபிள்லயுமே ஸ்டோர் ஆகல ஆக்சுவலா இப்ப நம்ம வந்து நமக்கு பிடிச்ச நம்மளே ஒரு பிடிச்ச வேல்யூ கொடுக்கறோம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வேல்யூ எந்த ஒரு டேபிள்லயுமே ஸ்டோர் ஆகல இது வந்து அப்ப யாரோட வேல்யூன்னு கேட்டா யார் இந்த கொரி எழுதுறாரோ அவரா மேனுவலா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூ கரெக்டா அப்போ ஏற்கனவே டிபில ஸ்டோர் ஆகாத டிபினா டேட்டாபேஸ் ஏற்கனவே டேட்டாபேஸ்ல ஸ்டோர் ஆகாத ஒரு வேல்யூவை யார் கொரி எழுதுறாரோ அவரா கொடுத்தாருனா அது வந்து ஒரு யூசர் வேல்யூ அப்படின்னா <laughs> என்ன கேக்குறோமோ அந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து அழகா அந்த டேபிள் வச்சு அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து அவுட் புட்டை கொண்டு வந்து கொடுத்துருது இதுக்கு பேர் தான் டுவல் டேபிள் சொல்லுவாங்க சோ இப்ப நம்ம வந்து நம்பர்ஸ் வச்சு பாத்துட்டோம் நமக்கு இந்த டேபிள் உள்ள டேட்டா வந்து என்னென்ன டேட்டா எல்லாம் வரும்னு சொல்லிட்டு நம்ம நேத்து பாத்துருந்தோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா கேரக்டர்ஸ் வரும் நம்பர் வரும் டேட் வரும் கரெக்ட்டுங்களா இப்போ கேரக்டர் இப்ப நம்பர் வச்சு பார்த்தோம் நம்பருக்கு வந்து ஜென்ரலா இப்படி போட்டோம் டூவல் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் லைக் வெளியே டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு இப்ப நான் வந்து இது போடுறேன் கேரக்டர்ஸ் போடுறேன் பாருங்க செலக்ட் என்ன கேரக்டர் ஏபிசி from in a table dual table dual table edhukka use pandrom adu or dummy table and the Super. dummy la poi edhu adula irundhu என்ன <laughs> 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 எழுதி <laughs> <laughs> Hmm. 
இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா யூசர் இன்புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுன்றாங்க இன்புட்னா என்னன்னா யூசர் கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ யூசர் கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூனா யூசர் இங்கே தான் வேல்யூ கொடுக்குறாரு அந்த வேல்யூ வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறது இந்த ஏரியாவில் டிஸ்பிளே பண்ணுறாரு ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர்ஸ் வச்சு பார்த்துட்டோம் செலக்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃப்ரம் டுவெல் அடுத்தது ஏபிசி சோ ஏபிசி எழுதுறத தான் கண்டிப்பா நம்ம என்ன எழுதி இருக்கணும் சிங்கிள் கோட் போல ஃப்ரண்ட்லயே ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டேட் வச்சு எழுதுவோம் ஏன்னா நம்ம கிட்ட மூணாவதா இருக்கக்கூடிய என்ன டேட்டா உள்ள வரும்னா டேட்டுன்ற டேட்டா உள்ள வரும் அந்த டேட்டுக்கு எப்படி நம்ம எழுதுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ இன்னைக்கு என்ன டேட்டுனா ஓகே டுவெண்ட்டி டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஓகே ஸோ இதுதானே டேட்டு கரெக்டுங்களா ஆனால் நம்ம இது யூஸ் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னீங்க ஆ சரி ஓகே அப்போ நான் வந்து டுவெல் போட்டுக்கிறேன் டுவெல் டுவெண்ட்டி 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 டூ ஓகே இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இதுதான் டேட்டு ஸோ இந்த டேட்டில் நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஏரர் வருதுன்றது பாருங்கள் இது எப்படி அவுட் புட்டாக டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்குன்னா டுவெல்ல டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ணியிருக்கு டுவெண்ட்டியை மொத்தமாக வந்த ரிசல்ட்டை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஆளாக டிவைட் பண்ணியிருக்கு கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ இது என்னவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிச்சு இதை நம்பர்ஸ்ன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிச்சு கரெக்டுங்களா ஸோ நம்ம நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் டேட்டுன்றது நம்பர் கிடையாது டேட்டுன்றது செப்பரேட்டாக டேட்டு தான் கரெக்டுங்களா அப்போ இத நம்ம என்ன பண்ணிருந்திருக்க கூடாதுன்னா இதுக்கும் கண்டிப்பா சிங்கிள் கோட் போட்டு இருந்திருக்கும் சிங்கிள் கோட் போட்டு ரன் பண்ணிருந்தோம்னா நான் இங்க என்ன கேக்குறனோ அழகா அதை அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ணிடுவோம் கரெக்டுங்களா ஓகே சோ அப்போ கண்டிப்பா சிங்கிள் கோட் யார் யாருக்கெல்லாம் தேவைனா இந்த கேரக்டர்ஸ்க்கும் டேட்டுக்கும் சிங்கிள் கோட் தேவை நம்பருக்கு சிங்கிள் கோட் தேவை கிடையாது and character should be enclosed with single quotes kandipa vandu idu single quotes la idu panirukonum adukapra numbers ku vandu single quote thevaya numbers ku thevai illa super numbers ஓகே நம்பர்ஸ்க்கு சிங்கிள் கோட் தேவை கிடையாது இப்போ நான் வந்து செலக்ட் ஃபஸ்ட் நேம் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிஸ்ன்னு எழுதுறேன் எம் ஃபஸ்ட் நேம் எந்த டேபிள்லேருந்து வருது எம்ப்ளாயிஸ் டேபிள்லேருந்து வருது கரெக்டுங்களா இதையும் பாருங்க இது பார்த்தா கேரக்டர்ஸ் மாதிரி தானே இருக்கு ஆமாம் அப்போ ஏன் இப்போ நான் வந்து இதை ரன் பண்ணுறேன் இதை ரன் பண்ணால் எம்ப்ளாயிஸ் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது இதுக்கே நம்ம சிங்கிள் கோட் போடலை அப்படின்னு கேட்டோம்னா இருக்கு ஆ இல்லை கரெக்ட் சூப்பர் கரெக்ட் ஏன்னா இது உள்ள வந்து ஆல்ரெடி அவங்க பில் பண்ணும்போது சிங்கிள் கோட் போட்டு தான் பில் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு ஏன் நம்ம சிங்கிள் கோட் போடலைனா இது வந்து கேரக்டர் கிடையாது இது ஒரு டேபிளோட காலம் நேம் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ காலம் நேமுக்கு கண்டிப்பாக சிங்கிள் கோட் போட்டிருக்க கூடாது கூடாது இப்போ இதுவே வந்து ஒரு கா இது ஒரு இதுவாக இருந்தால் இப்போ நான் வந்து டுவெல்ல போட்டு இப்போ இதை ரன் பண்ணால் இந்த ஃபஸ்ட் நேம் ஒர்க் ஆகுமா ஆகாது ஏன் ஆகாது எனக்கு <laughs> 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 டேட் அண்ட் கேரக்டர்ஸ்க்கு சிங்கிள் கோட் கண்டிப்பாக தேவை நம்பர்ஸ்க்கும் காலம் நேம்ஸ்க்கும் சிங்கிள் கோட்ஸ் தேவை கிடையாது ஓகேங்களா சரி ஓகே ஸோ அப்போ டுவெல்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருச்சு இப்போ டுவெலை யூஸ் பண்ணி எப்படி வேர் கிளாஸ் வந்து எப்படி இதில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்போ நம்ம எப்படி கண்டிஷனை வேலிடேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ டிஸ்பிளே பண்ணணும் எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணலாம் 
Select. Select. Single quote. One, two, three. Sorry, sorry. This number is there. Number is there. Okay. From dual semicolon. From dual. Okay, now run panra. If run panna, I one two three into the output of under. Okay, Ipo number is per perma, bar class is per perma. Bar class la rend step per only condition validate panum, Arthur the particular row in on the row number display panicla. Ipo condition validate pandi, Abdina yena or to Abdina, condition na yena, Abdin to the Terench. Condition na yena nam, Namur condition sona, and the condition keta maria the Nadakon, correcting la. Okay. So, if we have a condition, we on the system on the power button. Press the power button. So, that's the procedure. That's the system on the power button. That's the condition. 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 The other one is class. Correct? Up a class and a main gate the corona, get from a key lady room. Select a little room, up from from millennium, out to the other from the key lana, yepo may wear class circle. Okay, lam. So, if you order by elder on the Ninga select a key lading la, from a key lading la, illa wear a key lading la. At the last level. Ah, other last level. Okay. Select kit and a solonona, nama column name solonum, illana, numbered a manual string solono. Ada the ingenam on the uh well a dual use pantranda, up in genorum, user kateviana input room. Ada the pana ABC use panana, upon a candy pang is pana, dual use panic. Correct? Apo one select lana upon the column names uh one two three solar numloda cori padi in one two three other couple of mina table use panicum not dual table use panic. Okay. Ipo inga on the var class. Var class la first step in a condition validate panda. Condition validate panda in a left side lower value, right side lower value. In the left side lurk could a value, right side lurk could a value equal a yun the china in a mena symbol is panic, equal to symbol is panicum. Equal of Yirinichna are the pair on the condition satisfied up in Solanga. Okay. Urvela equal of Ilana upper condition not satisfied Solidwang. Okay, now up a left side or Kakuria or digitum, right side or Kakuria or digitum are the compare pan. Renditing compare pan or Ipo, where class la nine year one equal to one. If a Solanga left side or Kakuria value, right side or Kakuria value equal or equal Ilia. Equal arc. Equal arc. Equal arc. Equal arc. In the var class, we select class type. We will say var class. Equal arc. Equal arc. Condition satisfied. Hmm. Apo equal are the condition satisfied. Once var class or condition satisfied are in the var class bit select kit a soluare, your condition satisfied agitare. Ipa our select la yenna kekaro, other display panana printer. So apo, your room name on the run panama, other the ipanama run panama, director select la yenna kekarno, other in a output of the kutruare. Okay, like a partner, now output on the Kutare, Uruvela, now bar class Yelditana, Apo in an Alacumna, first select Ranagad, first var the Ranagum, first var on the condition a check punver, condition satisfy Ana Matuna in the var pity, select kit a solar. The partner, now one equal to two neither. Apo left sailor column, right sailor column, not equal. Upon article, condition not satisfied. Correcting up. Apo in the var na solarna, select it a piece solar. Condition the satisfy ogling, Ninga on the select lavry in the cake raro, other display panading, Ipanama select lane catricum, one to three catricum. Ipo condition satisfy ogla, Ipana run pandra paranga, display agla ilante, no data found on the cha. Apo, where class lavandi, Ipana one equal to one in irram, Ipa paranga, Yenakana in gain a cake or not on the cha. Apo, where class la condition satisfy ana matunda, select class rana vare. So, this is the condition validate. So, this is the condition on the validate. Pannu. Validate na check. This is the condition. Check the character. Select the character. Select the character. Select the character. Okay. Mm. And the one equal to one number, the number could occur or value. Amma, amma. In the ninge, yenna vanaalu could occur. Ipana amdi ninge hundred could occur. Ninge hundred could occur. So yenna na ninge ninge erka kuriya. In the particular area of the paakono. In the left side, in the right side. Left side erka kudum, right side erka kudum match ayirundar kono. Aula. 
ஸோ வேற வேற எதுவுமே கிடையாது இங்கே நீங்கள் என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம் இன்னும் ஃபியூச்சரில் நம்ம இங்கே வந்து காலம் நேம்ஸ் கொடுப்போம் அது எப்படின்றத நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்ப்போம் இப்போது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவும் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலர் ஏரியாவையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும் இதுவும் இதுவும் மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஓகே ஸோ செலக்ட் கிளாஸ் வந்து ரன் ஆகணும்னா நம்ம இங்க ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி ஒரு வேல்யூ ரன் இங்க ஈக்குவலா இருந்திருந்தா மட்டும்தான் செலக்ட் கிளாஸ் ரன் ஆகும் ஃபியூச்சர்ல என்னன்னா இங்க ஒரு காலம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்க ஒரு காலம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்ப அந்த காலம்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இங்க இருக்கக்கூடிய வேல்யூட மேட்ச் ஆச்சுன்னா தான் செலக்ட் கிளாஸ் ரன் ஆவார் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம எங்க பார்ப்போம்னா இந்த பர்டிகுலர் ரெக்கார்ட்ல பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து இது இது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா வேர் கிளாஸ் அக்செப்ட் பண்ணாதான் என்ன நடக்கும் செலக்ட் கிளாஸ் ரன் ஆவார் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வேர் கிளாஸை வச்சு ரன் பண்ணி பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா செகண்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா பர்டிகுலர் ரெக்கார்டை மட்டும் எப்படி பிக் பண்ணி எடுக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா இப்போ எப்படி நம்ம இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்றது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் பட் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம அதை டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஓகே இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட் நேம் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஃபஸ்ட் நேம் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா கொரி எப்படி எழுதணும் இப்போ ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளோட கான்செப்ட் இப்போ பர்டிகுலர் ரெக்கார்டு மட்டும் எப்படி பிக் பண்ணுறோம் அதாவது ஃபஸ்ட் நேமில் வந்து இவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் வந்துருக்குல்ல இந்த ரெக்கார்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த டேவிட்டுன்ற பர்டிகுலர் ரெக்கார்டை மட்டும் நம்ம அவுட் புட்டாக எடுக்க போகிறோம் அப்போ அதுக்கும் நம்ம என்ன கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த வேர் கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா ஏன்னா வேர் கிளாஸால் மட்டும்தான் பர்டிகுலர் ரெக்கார்ட் பிக் பண்ண முடியும் அப்போ நான் இங்கே என்ன கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் வேர்னு எழுதியிருக்கணும் ஸோ வேரோட ஒர்க் என்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவார் அதாவது நம்ம வந்து வேர் வேறு என்ன கண்டிஷன் கொடுக்குறோமோ அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும்தான் செலக்டில் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அது ஒர்க் ஆகும் அப்போது இங்கே நான் இந்த தடவை நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா இங்கே நான் வந்து ஒன் ஈக்குவல் டூ ஒன்னு கொடுக்குறேன் அப்போது கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறாரா ஆகுது ஆ அப்போ ஃபஸ்ட் நேம் என்ன ஃபஸ்ட் நேம் அப்படியே டிஸ்பிளே ஆவார் பாருங்க அப்படியே ஃபஸ்ட் நேம்ல என்ன ஒன் நாட் செவன் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் நேம்ல என்ன கேட்குறோமோ அது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ இது அப்படியே நான் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்றேன் இப்போ என்ன நடக்கும் இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல லெஃப்ட் சைட்ல நான் என்ன பண்றேன்னா அந்த காலம் நேமே எழுதிடுறேன் ஓகேங்களா ஓகே எந்த காலம் நேமோ அந்த காலம் நேமே எழுதிடுறேன் ரைட் சைட்ல என்ன எழுதிடுறேன்னா நான் வந்து எனக்கு என்ன ரெக்கார்டு தேவையோ அந்த ரெக்கார்டு எழுதுறேன் நமக்கு என்ன ரெக்கார்டு வேணுமோ அந்த ரெக்கார்டு எழுதிடணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு கேரக்டர்ஸ் தானே ஸோ கேரக்டர்ஸ் எழுதுறதா இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சிங்கிள் கோட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எப்படி கன்ஃபியூஷன் இது இப்போ நான் ரன் பண்ணுற பாருங்கள் அழகாக எனக்கு வந்து அவுட் புட் வந்துடும் அது எப்படி அவுட் புட் வந்துச்சுன்றதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் மொத்தம் நூற்றி ஏழு ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்துச்சு நூற்றி ஏழு ரெக்கார்டில் எனக்கு தேவையான மூணு ரெக்கார்டு மட்டும் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கா டேவிட் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆயிருக்காரா அது எப்படி ரன் ஆகிறாரு அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நான் இந்த ஒரு லைனை நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எம்ப்ளாயீஸ் இப்ப நான் வச்சுக்கிறேன் இப்ப பாருங்க எனக்கு இது எப்படி ரன் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த தடவை நான் வந்து டேரக்டா காலம் நேம் யூஸ் பண்ணிட்டேன் எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தேவையான இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் எழுதுவோம் கரெக்டா இந்த தடவை நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா டேரக்டா காலம் நேமே போட்டுவேன் அப்ப காலம் நேமே போடும்போது என்ன நடக்கும்னா இந்த ஒரு காலம்ல மொத்தம் எத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஒன் நாட் செவன் ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்போ ஒன் நாட் செவன் டைம்ஸ் இந்த கொரி வந்து திரும்ப 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 ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த எலன் கொண்டுட்டு வந்து இங்கே வைப்பாரு இங்கேயும் இங்கேயும் என்ன இருக்குது இங்கேயும் எலன் இருக்கு இப்போ சொல்லுங்க இங் இந்த இடத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டு வந்திருக்கும் இப்போ இந்த எலன் ஈக்குவல் டு டேவிட் மேட்ச் ஆகிறாரா இல்லை இல்லை இன்னொரு விஷயம் இது நம்ம வந்து நம்பர்ஸில் பார்த்தோம்னா இப்போ கேரக்டர்லையும் காமிச்சிடுறேன் இங்கே வந்து ஒருவேளை ஏ ஈக்குவ
வரமாட்டாங்க வரமாட்டாரு சோ நெக்ஸ்ட் இந்த இந்த ரோ இக்னோர் ஆயிடும் அடுத்த ரோ வரும் அடுத்த ரோ சுந்தர் சுந்தர் எடுத்துட்டு வந்து இங்க பிளேஸ் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் நேம்ல ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருக்க வேண்டிய இடத்துல சுந்தர் பிளேஸ் பண்ணும் இங்கேயும் ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருந்துச்சு அங்கேயும் பிளேஸ் பண்ணிடும் இந்த இடத்துல யூசர் என்ன கேக்குறாரோ இப்ப பாருங்க நான் அந்த இது ஓகே இங்க நம்ம வந்து டேவிட் கேட்டிருக்கோம் இதுதானே நம்மளோட எக்ஸிஸ்டிங் கொரி இப்படி தானே இருந்துச்சு இந்த கொரி இதை தான் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கெங்கெல்லாம் சேஞ்சஸ் நடக்கும்னா எங்கெங்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருக்கோ அங்கங்க மட்டும்தான் அந்த நூத்தி ஏழு ரெக்கார்டு திரும்ப திரும்ப உள்ள வந்துட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் எலன் வந்துச்சு எலனும் டேவிட்டும் மேட்ச் ஆகல வெளியே போயிடுச்சு அடுத்தது சுந்தர் சுந்தர்ன்ற ரெக்கார்டு இங்கே வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இங்கே பிளேஸ் ஆகும் அடுத்து இங்கே பிளேஸ் ஆகும் இங்கே பிளேஸ் ஆகுமா அதே மாதிரி மொத்தம் நாலு டேவிட் இருந்துச்சு அந்த நாலு டேவிட்டுமே வந்து ஒரு ஒரு தடவையும் ஒரு நூத்தி ஏழு ரெக்கார்டையுமே வந்து ஒரு ஒரு தடவையும் வச்சு வச்சு பார்க்கும்போது கரெக்டா அந்த நாலு டேவிட் மட்டும் பில்டர் ஆகி வந்திருப்பாரு கரெக்டுங்களா இப்ப பாருங்க நமக்கு இது எப்படி ஒர்க் ஆயிருக்குன்றத பார்ப்போம் கரெக்டா நமக்கு அந்த மூணு டேவிட் மட்டும் வந்திருக்காங்களா இது எப்படி ரன் ஆகுதுன்றது புரியுதுங்களா காலம் <laughs> 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 ஒருக்கும் <laughs> அந்த மாதிரி ஒன் நாட் செவன் டைம்ஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம்க்கு பதிலாக ஃபர்ஸ்ட் நேம்ன்ற காலம்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸை மட்டும் இந்த காலம்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸை மட்டும் ஒரு தடையும் வைக்கும் வச்சுட்டு இதுவும் இதுவும் மேட்ச் ஆகுதான்னு செக் பண்ணும் அப்படி மேட்ச் ஆகலாம் அது டிஸ்பிளே ஆகாது ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் நேம் காலம் உள்ள ஒருவேளை சுந்தர்ன்ற ரெக்கார்டு இருந்துச்சுன்னா அப்போ கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி இங்கே நம்ம சுந்தர்ன்ற ரெக்கார்ட் டிஸ்பிளே ஆகிடும் இப்போ அங்க இந்த காலம்ல இருக்கிற நேம் வந்து மேல செலக்டர்ல வந்து ஒரு ஒரு நேமா சேஞ்ச் ஆகுது இல்ல அந்த மாதிரி வேற பக்கத்துல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருக்குல்ல அங்கே சேஞ்ச் ஆகுமா கரெக்ட் ஆமா ரெண்டுத்துலயுமே சேஞ்ச் ஆகும் அப்பதான் இது ரெண்டு மேட்ச் ஆகும் ஆ அதேதான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இடத்துல எடுத்துட்டு வந்து இங்க வைக்கும் அப்புறம் இங்கேயும் வைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு இடத்துலயும் எந்த இடத்துல எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருக்கோ அந்த இடத்துல எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் வைக்கும் மேட்ச் பண்ணி பாக்கும் மேட்ச் ஆச்சுனா இது டிஸ்பிளே ஆயிடுவாரு மேட்ச் ஆகலனா நெக்ஸ்ட் ரெக்கார்டு போவாரு நெக்ஸ்ட் கார்ட் மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் எங்கெங்கலாம் இருக்கோ அங்கங்கலாம் அது பிளேஸ் பண்ணிடும் பிளேஸ் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கும் ஆ ஓகேமா கிளியர் சோ இப்டி தான் நமக்கு வந்து இந்த டேவிட் வந்து வர்க் ஆயிருக்கு இப்போ எனக்கு வந்து லாஸ்ட் நேம்னு ஒரு காலம் இருக்கு அந்த லாஸ்ட் நேம்ல கிங் னு ஒரு ரெக்கார்ட் இருக்கு இப்போ அந்த கிங் ன்ற ரெக்கார்ட் மட்டும் எனக்கு தனியா டிஸ்ப்ளே பண்ணணும் எப்படி டிஸ்ப்ளே பண்ணலாம் செலக்ட் செலக்ட் லாஸ்ட் நேம் சூப்பர் லாஸ்ட் நேம் கிழ வந்து from from employees employees where la uh, where last name equal to super where last king. name equal to king இதையே நம்ம சிங்கிள் கோட் போடுறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இது வந்து ஒரு கேரக்டர்ஸ் ஓகேங்களா இன்னும் சிம்பிளா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா டேபிள் உள்ள இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு டேட்டாவா இருந்தாலும் அது கேரக்டரா இருந்தா சிங்கிள் கோட் போட்டு இருந்திருக்கணும் டேபிள் உள்ளனா இவங்க எல்லாருக்குமே சிங்கிள் கோட் இருந்தா மட்டும்தான் ஒர்க் ஆவாரு ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்ப நான் வந்து இதை ரன் பண்ணி பாக்குறேன் கடைசியா சிங்கிள் ஒன்னு ரன் பண்ணி பார்ப்போம் பாத்தீங்களா நம்ம கிட்ட லாஸ்ட் நேம்ல எத்தனை கிங் இருக்காருனா ரெண்டு கிங் இருக்காரு ஓகே இப்ப எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேமும் வேணும் லாஸ்ட் நேமும் வேணும் யாருக்குன்னா ஸ்டீவன்ற ரெக்கார்டுக்கு 
முடியும் <laughs> 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 பர்டிகுலரா இந்த ரெக்கார்ட் எந்த காலம்ல இருக்கோ அந்த காலம் மட்டும் தான் போடணும் ஓ ஓகே ஓகே நீங்க நீங்க என்ன காலம் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா வேர்ல இந்த ரெக்கார்ட் எந்த காலம்க்குள்ள இருக்கோ அந்த காலம் மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம் காலம் சாரி ஸ்டீவன்ன்ற ரெக்கார்ட் எந்த காலம்க்குள்ள இருக்குனா ஃபர்ஸ்ட் நேம் காலம்க்குள்ள இருக்கு அப்ப நான் இங்க என்ன யூஸ் பண்ணி இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் மட்டும் சூப்பர் ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு ஸ்டீவன் இப்போ பாருங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நேம் மட்டும் அதாவது இங்க ஸ்டீவன் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆவாரா இல்ல ஸ்டீவனுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ரோல் இருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட் காலமும் டிஸ்பிளே ஆவுமா லாஸ்ட் நேமும் சேர்த்து தான் ஆகும் ஏன்னா நமக்கு கமாண்ட் கொடுத்துருக்கோம் சூப்பர் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நேம்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டீவனும் டிஸ்பிளே ஆகும் அந்த நேர் அவனுக்கு நேர் நேரா இருக்கக்கூடிய லைன் என்ன லைனோ அந்த லைனும் டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க நான் வந்து சோ இங்க பாருங்க ஸ்டீவன் இருந்துச்சா ஸ்டீவனுக்கு நேரா இருக்கக்கூடிய லைன் யாருனா இந்த கிங் அப்போ இந்த கிங்கும் எனக்கு ஓபன் ஆச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டீவன் இருந்தாருல அந்த ஸ்டீவனுக்கு நேரா இருக்கக்கூடியதும் எனக்கு ஓபன் ஆச்சு சோ ஸ்டீ ஸ்டீவன் கிங் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்டீவன் மார்க்கல் வந்துச்சு சோ செக் பண்ணி பாத்துறோம் ரெண்டுமே ஸ்டீவன் கிங் வந்து ஸ்டீவன் மார்க்கல் இருக்கான்ட்டு இங்க பாத்தீங்களா அந்த ரெண்டுமே வந்துருச்சுங்களா அப்போ நீங்க வந்து செலக்ட்ல என்ன வேணாலும் கேட்கலாம் ஆனா வேர்ல கண்டிப்பா இந்த ரெக்கார்டு எந்த காலம்குள்ள இருக்கோ அந்த காலம் மட்டும்தான் சொல்லி இருந்திருக்கோம் ஓகேவா இப்போ இந்த இந்த எனக்கு எக்ஸாக்டா இந்த ஸ்டீவனுக்குன்னு ஒரு எம்ப்ளாய் ஐடி இருக்கும் அந்த எம்ப்ளாய் ஐடி யாருனா லைக் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடுன்றது வந்து எந்த காலம்ல இருக்குன்னா எம்ப்ளாய் ஐடின்ற காலம்ல இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப எனக்கு என்ன வேணும்னா இந்த ஹண்ட்ரடோட மொத்த இன்ஃபர்மேஷனுமே வேணும் அவனோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் வேணும் லாஸ்ட் நேம் வேணும் அவனோட ஹையர் டேட்டு எல்லாமே வேணும் அப்ப நம்ம எப்படி கொரிய எழுதலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேர் கிளாஸ் சொல்லிடுங்க வேர் ஹலோ சோ ஹண்ட்ரட் யார் இருக்காருனா ஸ்டீவன் தான் இருக்காரு ஓகேங்களா எம்ப்ளாய் ஐடின்ற காலம்க்கு கீழே ஹண்ட்ரட் இருக்கு இந்த என்கே ரோவே எனக்கு வேணும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் சோ செலக்ட் ஒன்னு ஒன்னா நம்ம எழுதணும் எம்ப்ளாய் ஐடி அப்புறம் என்ன ஃபர்ஸ்ட் நேம் அடுத்தது என்ன லாஸ்ட் நேம் இப்படி ஒரு ஒரு காலமா நம்ம எழுதிட்டு இருந்தா நமக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகுமா அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டார் யூஸ் பண்ணுவோமா ஐடி <laughs> ID equal to அது என்ன என்ன ரெக்கார்டு வேணுமோ அந்த ரெக்கார்டு சோ இப்ப நான் ரன் பண்ற பாருங்க பாத்தீங்களா எனக்கு வந்து எம்ப்ளாய் ஐடி மட்டும் தான் டிஸ்ப்ளே ஆயிருக்கா அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது எனக்கு என்னன்னா அதாவது செலக்ட்ல நம்ம வந்து என்ன வேணாலும் கேட்கலாம் 
என்ன வேணா கேட்கலாம்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நேம் வேணும் லாஸ்ட் நேம் வேணும்னு சொல்லிட்டு எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் ஆனா இவர் சாட்டிஸ்பை ஆனா மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாரு செலக்ட்ல இருக்கக்கூடிய டிஸ்பிளே செலக்ட்ல இருக்கிறத ரன் பண்ணி விடுவாரு இப்ப ஒருவேளை நான் வந்து இங்க இந்த மாதிரி நம்பர் போடுறேன் இந்த மாதிரியான நம்பர் வந்து இந்த மாதிரியான காலம்ல இந்த மாதிரியான ஒரு ரெக்கார்டே கிடையாது கரெக்டா அப்போ இவர் என்ன பண்ணுவார்னா நூத்தி ஏழு ரெக்கார்டையும் வச்சு 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 வேலிடேட் பண்ணுவாரு வேலிடேட் பண்ணி எந்த ஒரு ரெக்கார்டுமே ஃபவுண்ட் ஆகலன்ற போதுதான் இங்க என்ன வருதுன்னா நோ டேட்டா ஃபவுண்ட் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ரெக்கார்டுமே இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஓகேவா ஓகே சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது இங்க ஸ்டார் கொடுத்தனால என்ன அர்த்தம் அப்போ ஒரு என்டையர் ரோவையே வைக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ரோவே நம்மளால எப்படி இப்ப செலக்ட் பண்ணணும்ன்றது நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கா அப்போ வேர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் கண்டிஷன் வேலிடேட் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் நம்மளால பர்டிகுலர் ரோவே நம்மளால எடுத்துக்க முடியும் சரி ஓகே சில பேர் கொரி எப்படி எழுதுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி மொத்தமா எழுதுவாங்க ஸோ ஒரே லைனில் எல்லாத்தையுமே எழுதுவாங்க அப்படி எழுதினாலும் தப்பு கிடையாது இங்கே பாருங்கள் நமக்கு எப்படி அப்படி எழுதினாலும் அவுட் புட் வந்துருச்சு எந்த ஒரு எரர்மே வரலை கரெக்டாக ஆனால் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் வந்து கொரி எழுதும் போது இவ்வளோ சின்னதாக கொரி இருக்காது ஒரு கொரி நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் நான் இந்த இன்னொரு பேட்சில் எடுக்கிறது சும்மா இது அப்படியே போடும் இப்போது இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இப்படி இருக்கும் இப்ப பாருங்க இந்த கொரி வந்து ஒன்னு ஒன்னும் இந்த மாதிரி இவ்வளவு பெரிய லைன்ல இருக்கும் ஒரே லைன்ல மொத்தமா வந்துருச்சுன்னா இப்படி இருக்கும் அப்போ நீங்க வந்து ஒரு கொரிய வந்து ஒரு டக்குன்னு பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா ஒரே லைன்ல கொரி எழுதுனா அது எவ்வளவு கஷ்டம் நான் வந்து இந்த ஸ்கிரால் பாக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து இப்படி தள்ளணும் அப்படி தள்ளணும் ரைட்டு லெப்ட்னு தள்ளி தள்ளி பார்த்தா மட்டும்தான் அந்த கொரிய அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இதுவே நான் என் கொரிய இந்த ஃபார்மேட்ல எழுதிட்டேன்னா அதாவது செலக்ட தனியா பிரிக்கிறேன் ஃப்ரம் தனியா பிரிக்கிறேன் வேற தனியா பிரிக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்மேட்ல நான் எழுதிட்டேன்னா இப்ப என்னால டக்குன்னு பாக்குறதுக்கு ஈஸியா இருக்கா இதனால பார்த்து ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியுது அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா கொரி எழுதும் போது ஒரு ஒரு கிளாஸ் கிளாஸா பிரிக்கிறோம் ஸோ செலக்ட் ஒரு கிளாஸ் ஃப்ரம் ஒரு கிளாஸ் வேற ஒரு கிளாஸ் அடுத்தது ஆர்டர் பை ஒரு கிளாஸ் நம்ம அன்னைக்கு பிரிச்சிருந்தவங்க ஆர்டர் பை நேத்து ஸோ ஆர்டர் பை ஒரு தனியா கிளாஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிளாஸையும் தனித்தனியா பிரிச்சு பிரிச்சு எழுதிட்டோம்னா ரீடபிலிட்டி இருக்கும் மொத்தமா எழுதிட்டோம்னா ஒரு ரீடபிலிட்டியே இருக்காது ஓகேங்களா ஓகே இப்ப நம்ம வந்து ஆஹ் இதோட சேர்த்து ஒரு ஆர்டர் பை சொல்லுவோம் எனக்கு என்னன்னா ரெண்டு ரெக்கார்டு வந்திருக்கணும் சாரி டேவிட்டோட மொத்த ரெக்கார்டுமே வந்திருக்கணும் ஓகேங்களா டேவிட்டோட மொத்த என்டையர் காலமே வந்திருக்கணும் ஆர்டர் பை வந்து ஹையர் டேட் வச்சு ஆர்டர் பை ஆயிருக்கணும் எப்படி கொரிய எழுதலாம் அந்த ரெக்கார்டு டேவிட்டோட ரெக்கார்டா இருக்கணும் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலம் ஒரு ரெக்கார்டு என்ன இப்போ ஆர்டர் பை வந்து ஹையர் டேட்ல ஆர்டர் பை ஆயிருக்கணும் ஓகே ம் ஆர்டர் பை ஆர்டர் பை ஹையர் டேட் ஆவளோ செமி கோலன் ஹையர் டேட் சோ இங்க நம்ம ரெண்டு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் என்ன ஆப்ஷன் எங்கமா இந்த ஹையர் டேட்க்கு பக்கத்துல இங்க நம்ம ரெண்டு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் ஆர்டர் பை ஓகே இந்த ஆர்டர் பை பக்கத்துல நம்ம வந்து கிளாஸ் நேம் எழுதிட்டோம் சாரி காலம் நேம் எழுதிட்டோம்னா இங்க ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் எழுதுவோமே ஞாபகம் இருக்கா இந்த ஆர்டர் பை அடிக்கி வைக்கிறதுக்காக ஒன்னு அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங் இப்போ இங்க நான் வந்து அசெண்டிங் எழுதணுமோ 
அசெண்டிங் வந்து எழுதி ஆகணுமான்னு கேட்டா அது வந்து ஆப்ஷனல் கரெக்ட் ஆர்டர் பை ஓகே ஆ மை அசெண்டிங் ஆப்ஷனல் இல்ல டிசெண்டிங் தான் மேண்டேட்டரி அப்போ இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து ஹையர் டேட்ல இருந்து லோயர் டேட்க்கு போகணும் அப்ப நாம என்ன பண்ணலாம் இங்க அப்போ டிசெண்டிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா எதுமே போட தேவையில்லை ஆஹா ஹையர் டேட் அதிகமான டேட் அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ நான் வந்து ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணிட்டு இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி எனக்கு மூணு டேட் வந்துருச்சு இந்த மூணு டேட்ல இருக்கக்கூடிய ஹையர் டேட் வச்சு ஆர்டர் பை ஆகியிருக்கு கரெக்டா ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஸோ இருக்கிறதுல பெரிய டேட் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் தான் அப்போ நீங்க செலக்ட்ல கேட்கறது தான் இந்த வேர் கிளாஸ்லயோ இல்ல ஆர்டர் பைலயோ கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்க செலக்ட்ல கேட்கறது எந்த காலம் வேணாலும் கேட்கலாம் ஓகேவா ஆனா இந்த வேர் கிளாஸ்ல நீங்க சொல்ல வேண்டியது பர்டிகுலரா அந்த காலத்தோட கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை ஆகிருக்கணும் அப்பதான் அந்த பர்டிகுலர் காலம் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்டர் பையும் நம்ம வந்து வித் கிளாஸ் சாரி வேர் கிளாஸ்ல யூஸ் பண்ணிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஓகே இப்போ இந்த வேர் கிளாஸ் வரும்போது நான் ஒரு கான்செப்ட் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இந்த எஸ்கியூஎல் கே சென்சிட்டிவ் ஸோ இதை சொல்லியிருந்தேன் எஸ்கியூஎல் இஸ் நாட் கே சென்சிட்டிவ் பட் டேபிள் டேட்டா வந்து கே சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த இந்த லைனுக்கு அர்த்தம் வந்து வேர் கிளாஸ் வரும்போது நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நேபர் இருக்குங்களா ஓகே அப்போ டேபிள் டேட் ஆனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேபிள் டேட் ஆனா டேபிள் உள்ள இருக்கக்கூடிய டேட்டா தான் டேபிள் டேட்டா ஓகேங்களா அப்போ டேபிள் டேட்டாவை நம்ம வந்து கொரி பண்றதா இருந்தா அது வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஓகேங்களா இப்ப பாருங்களேன் நான் வந்து இப்ப எனக்கு வந்து ஸ்டீவன்ற ரெக்கார்டு வந்து அவுட் புட்டா வரணும் எப்படி நம்ம கொரி எழுதலாம் ஸ்டீவன் ரெக்கார்டு ஸ்டீவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் காலம்ல இருக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம் காலம்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டீவன் வந்து எனக்கு அவுட் புட்டா வரணும் அவனோட ஃபர்ஸ்ட் நேமும் லாஸ்ட் நேமும் வேணும் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு சரி ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் வேணா லாஸ்ட் டைம் போட்டு அதே குறியவே எழுதிடுறேன் ஸ்டாரே எழுதுறேன் பட் அப்போ கூட டேட்டா வரலையே இது ஏன் டேட்டா வரல அப்படின்னு கேட்டோம்னா நான் லாஸ்ட் டைம் போட்ட குறிய பாருங்க அந்த குறியையும் இந்த குறியும் பாருங்க இப்ப இதை ரன் பண்றேன் இதை ரன் பண்ணா எனக்கு அவுட் புட் வருது அப்போ இங் இங்க இருக்கக்கூடிய செலக்ட் எல்லாம் ஸ்மால்ல போட்டனால அவுட் புட் வரலையா சரி ஓகே இது எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துட்டு வந்து கேபிட்டல்லே போட்டுறேன் இப்ப எல்லாமே கேபிட்டல் இருக்கா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிஸ் ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இதுல எல்லாம் எந்த டிஃபரன்ஸுமே கிடையாது இப்ப நான் மறுபடியும் ரன் பண்றேன் பாருங்க பட் ஸ்டில் எனக்கு என்னதான் வருது நோ டேட்டா ஃபவுண்ட் தான் வருது கரெக்டா ஸோ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ்கியூஎல் வந்து என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம் கேஸ் சென்சிட்டிவ் கிடையாது இது நீங்க செலக்ட் வந்து கேபிட்டல் ஸ்மால் இதுல வேணா எழுதிக்கலாம் ஆனா டேபிள் டேட்டா வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ்ன்றாங்க அப்ப டேபிள் டேட்டானா யாருனா டேபிள் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டா டேபிள் உள்ள இருக்கக்கூடிய டேட்டானா யாருனா இப்ப இந்த டேவிட்ன்றது காலம் நேமா இருக்காரா இல்ல டேபிள் உள்ள இருக்காரா கால என்ன மாதிரி இருக்கோ அதே மாதிரி 
ஸோ அப்போ இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்களா அப்போ இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேஸ் சென்சிட்டிவ் அப்படின்றாங்க ஸோ டேபிள் டேட்டா நீங்கள் எழுதுறதா இருந்தால் அது வந்து என்னது அது கேஸ் சென்சிட்டிவ் டேபிள் டேட்டா எப்படி இருக்கோ அதே ஃபார்மேட்டில் கொடுத்தா மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் உள்ளிருக்கூடிய <laughs> 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 ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆர்டர் போய் பார்த்துட்டோம் இந்த செக் பண்ணிட்டோம் இன்னும் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அந்த ஒரு கிளாஸையும் பார்த்துருவோம் இப்போவே கடைசியாக இருக்கிறது வந்து டிஸ்டிங்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே டிஸ்டிங்ட் ஓகே டிஸ்டிங்ட் கிளாஸ்னால் என்ன அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு என்ன காலம்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடினு ஒரு காலம் இருக்குது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி காலமாக நான் டிஸ்பிளே பண்ணி ஆகணும் எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா <laughs> இங்கே பாருங்களேன் டென் வந்து ஒரே ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு அப்போ இந்த டேட்டாவை நம்ம என்ன என்னன்னு சொல்லலாம்னா யூனிக் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லலாமா யூனிக்னா என்னன்னா தனித்தன்மை இது வந்து இது இவங்க கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு டென் வேற யா எந்த ஒரு ரோலையுமே கிடையாது ஆனா இந்த டுவெண்ட்டி பாருங்க ஒரு டுவெண்ட்டி வந்துருச்சு திரும்பவும் டுவெண்ட்டி வந்துருச்சுல அப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி மட்டும் தான் வேலிடு இன்னொரு டுவெண்ட்டி டூப்ளிகேட் கரெக்டா அதே மாதிரி இந்த தேர்ட்டி ஓகே மற்ற வரக்கூடிய எல்லா தேர்ட்டியும் டூப்ளிகேட்ஸ் டூப்ளிகேட்ஸ்னா வந்த வேல்யூவே திரும்ப திரும்ப வந்தா வந்த ரெக்கார்டே திரும்ப திரும்ப வந்தா அதான் டூப்ளிகேட் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா உங்களுக்கு என்ன ரெக்யூர்மெண்ட்னா இந்த காலம்ல இருக்கக்கூடிய டூப்ளிகேட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய யூனிக் வேல்யூஸ் மட்டும் வேணும் டூப்ளிகேட்ஸ் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும்னா அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிளாஸ் தான் என்ன கிளாஸ்னா இந்த டிஸ்டிங்ட் கிளாஸ் ஓகே it is used to removing the duplicates from the column okay idu vandu duplicate remove pannudhu idu eppadi use pannanum appdin paathamna select elidirrom nammaloda column name andha query appdi eludikalam indha query da hmm idu eludirrom enakku endha column la duplicate irukudhu மொத்தம் இருக்கு <laughs> 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 எனக்கு 
ஒன்று செலக்ட் வரும் அப்புறம் ஃப்ரம் வரும் அப்புறம் வே அப்புறம் வேர் வரும் தனித்தனியாக தான் வந்திருக்கும் ஆனால் டிஸ்டிங்கின்ற கிளாஸ் மட்டும் தனியாக வராது அது செலக்ட் கூட மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா இப்ப நான் இந்த டிஸ்டிங்க தூக்கிட்டு போயிட்டு இந்த ஆர்டர் பை பக்கத்துல போறேன் இங்கேயும் அதே டூப்ளிகேட் காலம் தானே இருக்கு இங்க ஒர்க் ஆகுமான்னு கேட்டா இப்ப ரன் பண்ணனா நமக்கு வந்து அது ஏற தான் த்ரோ பண்ணும் சோ அப்ப இந்த டிஸ்டிங்கின்ற கிளாஸ் எந்த கிளாஸ் பக்கத்துல மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும்னா செலக்ட் கிளாஸ்ல மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் வேற எங்கேயுமே அது ஒர்க் ஆகாது சோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து டிஸ்டிங்க சொல்லுவாங்க சோ மொத்தம் இந்த இன்னைக்கு நம்ம இந்த அஞ்சு கிளாஸ் ஓட க்ளோஸ் பண்ணிப்போம் இது வரையும் நம்ம மொத்தம் அஞ்சு கிளாஸ் பாத்துருக்கோம் So, select class, from class, where, order by, that's the same thing. Okay. So, now, if you have any doubts about this, do you have any doubts about this? No, ma. There are two or three or three or three or three or three or three. Yes, ma. If you want to try it, I will give you a assignment for you. I will use the classes to use and use the work code. So, try it. This is not the same thing. If you want to use the where class, you will be confused with the where class. பட் போட போட உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும் கண்டிஷன் வேலிடேட் பண்றது இந்த கண்டிஷன் எதுக்காக வேலிடேட் பண்ணதுன்னா நம்ம செலக்ட்ல என்ன கேட்கறோமோ அதை டிஸ்பிளே பண்றதுக்காக லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறதும் ரைட் சைட்ல இருக்கிறதும் மேட்ச் ஆகி இருந்தா இங்க என்ன இருக்கோ அதை டிஸ்பிளே பண்ணிடும் இப்ப அதுவே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நேம் யூஸ் பண்ணும் போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம் காலம்ல இருக்கக்கூடிய ஒன் நாட் செவன் டைம்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸும் மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்து வந்து இந்த இடத்துல வந்து பிளேஸ் ஆகி பிளேஸ் ஆகி வந்து நிற்கும் போது லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய டேவிட்டும் ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய டேவிட்டும் மேட்ச் ஆயிருந்துச்சுன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய டேவிட் டிஸ்பிளே ஆயிருப்பார் இதோ இந்த மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து கிளாஸஸ் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க பேலன்ஸ் நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஓகே நீங்க நீங்க எனக்கு வேணா அந்த இது அசைன்மென்ட் கொடுக்குறீங்களா நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன் ஆ நான் அனுப்பி விட்டுறேன் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி விட்டுறேன் ம் ஓகே அக்கா थैंक यू बाय ஓகே மா थैंक यू